ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും പരിശോധിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണയോട് കൂടി പോകേണ്ടെന്ന് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ സംബന്ധിച്ചാണ് സോ ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഇനത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വീഡിയോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓക്കെ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം സോ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസുണ്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലകത്ത് വരുന്ന ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് ധാരണയാക്കിയിട്ട് പോകണം സോ ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് സോ ട്രസ്റ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ടൈപ്പുകളുണ്ട് അവയ്ക്ക് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് അത് പഠിച്ചു പോകാം സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പേ ഓഫ് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പേ ഓഫും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പേ ഓഫും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ പേ ഓഫിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ പേ ഓഫ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിൽ പേ ഓഫ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൾ ഓപ്ഷൻ ബയോറുടെ പേ ഓഫും അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലറുടെ പേ ഓഫും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബയോറുടെ പേ ഓഫും പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ലറുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ലറുടെ പേ ഓഫും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെല്ലറുടെ പേ ഓഫും പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പേ ഓഫിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജികൾ അവിടെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഹെഡ്ജേസ് ഹെഡ്ജിങ് സ്ട്രാറ്റജിയും ഓക്കെ ഹെഡ് ഹെഡ്ജിങ് സ്ട്രാറ്റജിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയും നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മേജർ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റാണ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അത് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ദെൻ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോറി നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് കീഴിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടും ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടുകളും സ്വാപ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടും സ്വാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡും ഓപ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഫോർവേഡും ഓപ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ഇവ നാലും പരസ്പരമുള്ള ഡിഫറൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഫോർവേഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസും ഫോർവേഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർജിൻ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിനും ഒരു 